দুইটা বিষয় বিয়ে শাদিতে সংযোগ করে আমরা বিয়ে শাদিকে বেশি কঠিন করে ফেলেছি একটা বিষয় হচ্ছে যৌতুক প্রথা যৌতুক প্রথাকে বিয়ে শাদিতে এড করে বিয়ে শাদিকে আমরা কঠিন করে ফেলেছি আর একটা হচ্ছে আপনার এই মেহেন্দি অনুষ্ঠান মেহেন্দি অনুষ্ঠানকে বিয়ে শাদিতে এড করে বিয়ে শাদিকে গুনার কাজে পরিণত করে ফেলেছি দুই কারণে আজকে বিয়ে আমাদের সমাজে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেজন্য মেয়েদেরকে মেয়ের বাবা বোঝা মনে করে অথচ ইসলাম বলে বিয়ে দুইটা কথার নাম একটা ইজাব কবুল আর সাক্ষী দুইজন সাক্ষী ফেল দুইজন যুবক যুবতী তাদের প্রয়োজন হয়েছে বিয়ে করে ফেলেছে এটা মাতা পিতারও দরকার নাই আপনার আপন জনের দরকার নাই কিছু দরকার নাই হ্যাঁ মুসলমান মুরব্বি ছাড়া না মুরব্বিকে মান্য করে চলে সব সময় মাতা পিতার উপস্থিতিতে মাতা পিতার সন্তুষ্টিতে বিয়া করলেও বিয়া বরকতময় হয় যদি মাতা পিতার নারাজিতে বিয়া করা হয় তাহলে বিয়েটা হবে তবে বরকত শূন্য হবে মাতা পিতাকে রাজি করাই মাতা পিতার মাধ্যমে বিয়া করা হচ্ছে বরকতের লক্ষণ সৌভাগ্যের লক্ষণ সেজন্য আমাদের সমাজে যারা পারে সুন্দর ইসলাম শরীয়ত কোরআন সুন্না আনার কোরআন সুন্না মোতাবেক বিয়ে শাদি সহজভাবে করার চেষ্টা করব ছেলে মেয়েদের যৌতুক নেব না যৌতুক দেব না মেহেদি অনুষ্ঠান করব না মেয়েদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব না যারা মেয়েদের অনুষ্ঠান করে তাদের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখব না যারা বিয়ে শাদিতে মেয়েদের অনুষ্ঠানকে জায়েজ মনে করে তাদের ইমান থাকবে না বিয়ে শাদিতে যারা মেয়েদের অনুষ্ঠানকে জায়েজ মনে করে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম ইমান থাকবে না কারণ বিয়া এটা একটা এবাদত বিয়ে একটা এবাদত এবাদতের সাথে গান বাদ্য ভাজনা অনুষ্ঠান এগুলো সমর্থন করে আমাদের মুসলিম ধর্মে নয় হিন্দু ধর্মে হিন্দু ধর্মে হিন্দু ধর্ম থেকে আম আমদানি কৃত একটা সংস্কৃতি মুসলমানের ঘরে এমন ভাবে বাসা বেঁধেছে আজকে মুসলমানদের বিয়ের একটা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে মেয়েদের অনুষ্ঠান না হলে বিয়ে হবে না মনে করে মেয়েদের অনুষ্ঠান না হলে বিয়ে হবে না মনে করে গেল একদিন আগে আমায় আমি যে বাসায় থাকি ওই এলাকাতে আমি প্রায় সময় এই বিষয়ে কথা বলে থেকে মুসলমান মুসলমান আবেনি দেশে বেদার হো যাও মুসলমান আবেনি দেশে বেদার হো যাও চিকার কি আগার সে হুশিয়ার হো যাও মুসলমান আবেনি দেশে বেদার হো যাও কোন সময় আছে নিজেদের স্বকীয়তা নিজেদের সংস্কৃতি গ্রহণ করো ভিন্ন সংস্কৃতি বর্জন করো অন্যথায় আল্লাহ না করুক আন্না না করুক মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে কাফের হয়ে মরার সম্ভাবনা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم أسك المحفل سمانت صاحب الصدر উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী সম্মানিত হাজিরিন আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি প্রসিদ্ধ একটা আয়াত যে আয়াত সব ওলমায়ে কারাম বেশ কম তেলাওয়াত করে অনেক মানুষও শুনতে শুনতে এটা মুখস্থ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম निर्देश दिए मुफासम विभिन्न प्रकार तफसर कर বেশ কয়েকটা তফসিরের রেফারেন্স দিয়া উল্লেখযোগ্য যে তফসিরটা করেছেন নিজের ছেলে মেয়ে বউ বেটি পরিবার পরিজন অধীনস্থ যারা আছে তাদেরকে কোরআন হাদিসের এলম শিক্ষা দাও আমি আজকের জুমাতে আলোচনা করেছি সমস্ত ওয়াইস আলেমগণ একটা বিষয়ের উপর আলোচনা করে সেটা হচ্ছে মাতা পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা ছেলে মেয়েদের উপর অপরিহার্য একটা আল্লাহর প্রদত্ত নির্দেশ এটা যেমন অলঙ্গনীয় একটা নির্দেশ ছেলে মেয়েরা মাতা পিতার খেতবোধ করবে শ্রদ্ধা করবে ভক্তি করবে ওদের প্রতি হাসান করবে আল্লাহ প্রদত্ত মাতা পিতার প্রতি অনুরূপ একটা নির্দেশ ছেলে মেয়ের হক আদায় করা তাই কিতাবের মধ্যে মাতা পিতা ছেলে মেয়ে উভয়ের হকের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলেছেন মাতা পিতার প্রতি ছেলে মেয়েদের কর্তব্য ছেলে মেয়েদের প্রতি মাতা পিতার কর্তব্য ইসলাম ব্যালেন্স হারা কোনো ধর্ম নয় ইসলাম সব সময় সব কিছুর সলিউশন দিয়ে থাকে ব্যালেন্স পূর্ণ একটা ধর্ম যেখানে মাতা পিতার যেমন অধিকারের কথা আছে মাতা পিতার কর্তব্যের কথা যেমন আছে মাতা পিতার হকের কথা যেমন আছে মাতা পিতার গুরুত্বের কথা যেমন আছে ছেলে মেয়েদের অধিকার ছেলে মেয়েদের হক ছেলে মেয়েদের প্রতি অবহেলা করলে মাতা পিতার কি শাস্তি হবে এগুলো হুবহু লেখা আছে এখন অধিকাংশ মাতা পিতা আমাদের কাছে আর্জি জানাই হুজুর আমার ছেলে আমার কথা শুনে না আমার ছেলে বউর কথা শুনে আমাকে কুরফুস দেন আমাকে থাকার জায়গা দেন আমার চিকিৎসার খরচ দেন আমার কথা শুনে না ছেলে আমার অবাধ্য হয়ে গেছে যে মাতা পিতা ছেলে মেয়ের অপকর্ম বা ওদের অশালীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ওলমায় গ্রামের কাছে আপত্তি করেন অলমায় কেরাম মাতা পিতাদেরকে নির্দেশ দেব সেয়াদ করে তোমরা তোমাদের অধিকার তোমাদের কর্তব্য আগে পালন করো তোমরা যদি ছেলে মেয়েদের অধিকার কর্তব্য দায়িত্বগুলো আগে আদায় করো পরে ছেলে মেয়েরা অটোমেটিকলি তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে কেমা তাদিন তুদান তুমি যেরকম আচরণ করবা তোমার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে আমি আজকে কোথ বাতে আলোচনা করেছি মাতা পিতা ছেলে মেয়েদের কাছে ছেলে মেয়েরা মাতা পিতার কাছে কি কি হক গুলো পাবে এ হক গুলো যদি ছেলে মেয়েদের প্রতি মাতা পিতা আদায় করে অটোমেটিকলি ওই ছেলে মেয়ে গুলো পরবর্তী মা বাবার হক আদায় করবে মা বাবার থেকে ছেলে মেয়েরা যে অধিকার গুলো পাবে তন্মধ্যে অগ্রিম একটা অধিকারের কথা আজকে খোদ বাতে আসছে সেটা হচ্ছে কি जबरदस्त हकानी रब्बानी आलम प्रत्याशा कर যে মাতা পিতা হক্কানি মুসলমান ছেলে মেয়ে জন্মদক এরকম প্রত্যাশা করে তার উচিত ছেলে মেয়ের অগ্রিম হক আদায় করা সেটা হচ্ছে একটা উপযুক্ত গুণবতী মা দেখে মা চয়েস করে বিয়ে করা 
এটা মাত ছেলে মেয়েদের বাবার প্রতি অগ্রিম অধিকার দুনিয়াতে আসার আগে আজকে বিয়ে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে না বিয়ে করার পরে সারা জীবন হাই হতাশে মানুষ মত্ত থাকে অথচ তার উচিত ছিল বিয়ে করার সময় সতর্ক সতর্কতা অবলম্বন করা বিয়ে করার সময় যদি সতর্কতা অবলম্বন করত তাকে তার আজকে এই পরিণতি হতো না বিয়ে করার সময় কেমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে পনেরোশো বছর আগে আমাদের নবী আপনাদের নবী বিশ্বনবী দো জাহানের বাদশা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গাইড করে গেছেন প্রেসক্রিপশন করে গেছেন সাধারণত মানুষ চারটা কোয়ালিটি দেখে মেয়ে নির্বাচন করে বউ করার জন্য বিয়ে করার জন্য চারটা কোয়ালিটি দেখে এক নাম্বার কোয়ালিটি লিমা লিহা মেয়ের মাল আছে কিনা মাল সম্পদ আছে কিনা এটা দেখতে বলা হয় নাই এখন তো মানুষ এটাকে দেখে রসুল দেখতে বলেন নাই রসুল বলেছেন স্বভাবত মানুষ এই গুণটা দেখে এই গুণটা দেখে বিয়ে করে কি গুণ লিমা লিহা মেয়ের মাল আছে কিনা মাল দেখে বিয়ে করে মেয়ের সম্পদ কতটুকু আছে মেয়ের বাবার সম্পদ কতটুকু আছে ছেলের সম্পদ কতটুকু আছে ছেলের বাবার সম্পদ কতটুকু আছে মেয়ের বাবার ঘরে যদি বিল্ডিং হয় ছেলের বাবার ঘর বিল্ডিং কিনা মেয়ের বাবার যদি রিয়াজউদ্দিন বাজার পাঁচটা দোকান থাকে মেয়ের ছেলের বাবার রিয়াজউদ্দিন বাজার পাঁচটা দোকান আছে কিনা যদি দেখে সমানে সমানে মিলতেছে ওজন মিলতেছে ছেলের বাবার মতো মেয়ের বাবার সমানে সমান সম্পদ আছে তাইলে বলে ওকে ওকে এমনি বলে না যেখানে যেখানে সম্পদ আছে বলে হদিস পাওয়া গেছে রিপোর্ট পাওয়া গেছে সেখানে নিজে কবর নিয়ে দেখে নিজে যেতে না পারলে ওখানে মানুষ থেকে খবর নেয় খবর নিয়ে আপ টু ডেট চিন্তা ভাবনা করে যদি মিলামিল হয় তাইলে বলে ওকে তারপরে দুই নম্বর কোয়ালিটি দেখা হয় হাসা বিহা তার বংশ পরিক্রমা তার বংশের সাথে বংশের মিল আছে কিনা ছেলে যদি চৌধুরী বংশের হয় মেয়ে চৌধুরী বংশের কিনা ছেলে তালুকদার বংশের হলে মেয়ে তালুকদার বংশের কিনা ছেলে যদি আপনার কন্দকার বংশের হয় মেয়ে কন্দকার বংশের কিনা বংশ আর বংশ যদি মিলে সজারা যদি দেখাইতে পারেন মানুষ এটার উপর বিচক্ষণ দৃষ্টি রেখে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে অডিট করে এটাকে তদন্ত করে গ্রুপ মিল আছে কিনা দেখে তারপরে তিন নম্বর কোয়ালিটি ওয়ালি জামা আলী হাম মেয়েটা সুন্দর জি কিনা চেহারার রং সুন্দর কিনা শরীরের গঠন ভালো কিনা শরীরের স্টেটাস চরণ ভঙ্গি ভালো কিনা মুখের বচন ভঙ্গি ভালো কিনা সবার সাথে তাল মিলে চলতে পারে কিনা সবগুলো দেখার পরে যদি আপনার রিপোর্ট পায় যে মেয়েটার রিপোর্ট ভালো আছে সুন্দর আছে তখন মেয়েটা দেখতে যাই মেয়েটা দেখতে যাই দেখার পরে মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিষয়কে বিবেচনা করে আপনার সিদ্ধান্ত নেই যদি মনপুত হয় ঠিক আছে ওকে চার নম্বর যে বিষয়টা দিকে সেটা যদি মুসলমানের ঘরে মেয়ে যখন দেখতে যায় আগেকার যুগের জামানায় মুরব্বীরা মেয়েকে শেষ মেষ পরীক্ষা করার জন্য সামনে উপস্থিত করায় মেয়ে তুমি কোরআন শরীফ পড়তে জানো হ্যাঁ বাবা আমি কোরআন শরীফ পড়তে জানি দেখি একটু কোরআন শরীফ পড়ো দেখি আরো ফুতু বুদ্ধ ফুতুর বউ খুব ভালো কোরআন শরীফ ফরিস জানে मिलासे क्या सजारा देखे खुद देखे मिलाई से आ 
তার সৌন্দর্য পরীক্ষা করার জন্য নিজে গেছে নিজের সাথে বাবে কি নিছে বাইকে নিছে বন্ধুরে নিছে একে একে সবাই দেখছে সবগুলো আপ টু ডেট সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরের অভিজ্ঞতা থেকে সবকিছু মিলাইয়া পরীক্ষা করল কিন্তু দিন বিষয়টা পরীক্ষা করার সময় বাবার সামনে বাবা যেরকম গলত কোরআন শরীফ পড়ে কুফর নকল করলে কুফর হয় না সেজন্য আমি এভাবে করেন আদানি আল্লাহ মিন দালিক এভাবে কোরআন শরীফ পড়ে দেখি যে আগেকার জমানায় তব্বত ইয়াদা আবি লাহাব পড়ত কাশ্যপ পড়ত সৈয়াসলা পড়ত আমি নিজে শুনেছি তব্বত ইয়াদা আবি লাহাবেও পড়ত আমি নিজে শুনেছি ও তব্বা পড়তে শুনেছি মা আগে না পড়তে শুনেছি बोरे दिन दी पर देखे घरे जो आनसे दिन बारोटा बजे दिन बारोटा बजे आल्ला रसुल অন্যান্য বিষয়গুলো যেভাবে পুঙ্কানু পুঙ্কু তুমি তদন্ত করে দেখছো দিনের বিষয়টা তার চেয়ে বেশি গভীর তদন্ত করে দেখো দিনদারি বিষয়টা যদি আপ টু ডেট হয় তুমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খোদিস নেওয়ার জন্য আরেকজন ব্যবসায়ীর সহযোগিতা গ্রহণ করেছ আর বংশ পরিক্রমা গ্রহণ করার জন্য এটাকে বিবেচনা করার জন্য এটা সত্যায়িত করার জন্য হুবহু প্রতিবেশী বংশের দ্বারস্থ হয়েছ সৌন্দর্য দেখার জন্য মেয়েকে নিয়ে গেছ বন্ধুকে নিয়ে গেছ আরও জানন্য মানুষকে নিয়ে গেছ কাছের মানুষকে নিয়ে গেছ দিনদারি পরীক্ষা করার জন্য একটা দিন জানন না কোরআন জানেন না হাদিস জানেন না নামাজ কোরআন জানেন না এরকম মানুষ কেন সাথে নিয়ে যাও নাই আল্লাহ রসুল বলেন ফাস্টফোর বিদায়ের দিন দিনদারিকে প্রধান না দাও দিন দানিকে প্রাধান্য দিলে তোমার গড়টা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে এই জান্নাতের বাগানের মানুষগুলো ওই জান্নাতে তাই পাবে আজকে দিনদারি পরীক্ষা করা হয় না কিতাবের মধ্যে আছে ছেলেদের দিন শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব মেয়েদের দিন শিক্ষা ছেলেদের দিন শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব মেয়েদের দিন শিক্ষা মেয়েদের বাবারা যারা আছেন মেয়েদের দিন শিক্ষা দিবেন আজকে মেয়েদের দিনই শিক্ষা দেওয়া হয় না কিছু দিনই শিক্ষা দেওয়া হয় ছেলেদেরকে তাও ছেলেরা যেগুলো বোবা আন্দা কম বেরে নলা মানস করি এই ছেলেটা অসুখ হয়েছে এটা যদি সুস্থ হয় তাহলে আল্লাহ রাস্তায় দেব এ ছেলেটা আন্দা যদি সুস্থ হয় তাহলে রাস্তায় দেব ইল্লা মা আশা আল্লাহ আমার আব্বা হজরত মরহম মকফুর সারাটিয়া সব ছেলেকে মাদ্রা হয়ে গেছে সব ছেলেকে মাদ্রাসায় দিচ্ছে কেমতের ময়দানে যেন কোন ছেলে আল্লাহ দরবারে রিপোর্ট করতে না পারে কারণ হতে পারে যে ছেলেটা মাদ্রাসায় দিলা দিন ধর্ম শিখে কোরআন হাদিস শিখে সহি তরিকে আমল করে সে আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারলো জান্নাতের বাগি হলো আর যে ছেলেটাকে মাদ্রাসায় দেন নাই সে দিন শিক্ষা না শিখার কারণে কোরআন হাদিস না শিখার কারণে শূন্য তরিকায় সহি তরিকে আমল করার না করতে পারায় সে জাহান নামে হয়ে গেছে কেমতের ময়দানে তুমি বাবাকে এই ছেলের প্রতি বিরূপ আচরণ করার কারণে একটাকে মাদ্রাসায় দিস আরেকটাকে স্কুলে দিস যে ছেলেকে স্কুলে দিস কেমতের ময়দানে তুমি জান্নাতি বাবাকে দাঁড় করা রাখবে আল্লাহ বলবেন কিতাবের মধ্যে আছে যে সমস্ত মুজরিম জাহান নামে হয়ে গেছে জাহান নামীদেরকে আল্লাহ তালা শেষ মেশ একটা সুযোগ দিবেন শেষ সুযোগ যাদের ফাঁসির অর্ডার হয়ে যায় তাদেরকে শেষ একটা সুযোগ দেওয়া হয় তোমাদের চাওয়ার বলার কিছু আছে একটা সুযোগ দেওয়া হয় আল্লাহ তালা জাহান নামীদেরকে একটা সুযোগ দিবেন যে সমস্ত জাহান নামীরা মুরব্বীদের মিস গাইডের কারণে জাহান নামে হয়ে গেছে মুরব্বীরা গাইড করলে সুপথ সুপথ পাইত জান্নাতের পথ পাইত আজকে মুরব্বীদের অবহেলার কারণে জান্নাতে যাইতে পারে নাই জাহান নামে যাইতে বাধ্য হচ্ছে এরকম জাহান নামেরা বলবে আল্লাহ আমার বাবারে আমার সামনে নিয়ে আসো আমার দাদা গাইডার ছিল আমার দাদারের সামনে নিয়ে আসো আমার বড় ভাই গাইডার ছিল আমার বড় ভাইরে সামনে নিয়ে আসো না জাল হুম তাহতা কদা মিনা লিয়া কো না মিনাল আসফালিন আজকে জাহান নামে যাব তো যাব মনের 
খেশ মনের মনে রাতটা মিটাইয়া তাদের উপর লম্প জম্প করে তাদের উপর লম্প জম্প করে তাদেরকে পায়ের পৃষ্ঠে কেমতের ময়দানে লক্ষ কোটি জনতাকে দেখাই দেব তাদেরকে পদ্মলিত করে তাদেরকে অপমানিত করে জাহান নামে যাব অন্যতায় তাদেরকে ছেড়ে তাদেরকে সুযোগ দেয়া জাহান নামে যাব না আল্লাহ তাদেরকে আমার সামনে আনি দাও যে ছেলে রে মাতার গাম পায়ে ফেলে সম্পদ জোগাড় করে দিয়ে গেছ যে ছেলেরকে ফাঁকা ঘর বানিয়ে দিয়ে গেছ যে ছেলেরকে কোটি টাকার সম্পদ ব্যালেন্স করে দিয়ে গেছ ওই ছেলে তোমার মিস গাইডের কারণে জাহান নামে হয়ে গেল কেমতের ময়দানে ওই ছেলে তোমাকে ছাড়বে না সেজন্য আল্লাহ তালা বলেন কুয়ান ফুসা কুম আহলি কুম না ছেলে মেয়ের অগ্রিম অধিকার যদি আদর্শ সৎ জান্নাতি ছেলে মেয়ে প্রত্যাশা করো তাইলে আদর্শ গুণবতী দিনদার না দেখে আগে বিয়ে করো বিয়ের সময় সতর্কতা অবলম্বন করো বিয়ে জিনিসটা আমাদের সমাজে বড় কঠিন হয়ে গেছে আমি ঠিক বলি না বলছি না ঠিক বলছি বিয়ে জিনিসটা আমাদের সমাজে বড় কঠিন হয়ে গেছে অথচ ইসলামের মধ্যে বিয়ে জিনিসটা খুব সহজ একটা বিষয় খুব খুব সহজ একটা বিষয় কেমন সহজ বিয়েতে দুইটা শর্ত দুইটা জিনিস লাগে কয়টা জিনিস লাগে যারা ছেলে মেয়ে বিয়ে করাবেন অথবা যে ছেলে বিয়ে করবে কথাগুলো ভালো করে শোনো বিয়ে ইসলামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা এবাদত এবং সহজ একটা এবাদত এই বিয়েটাকে আমরা এবাদতের পরিবর্তে গুণার কাজ বানিয়ে ফেলেছি এবং সহজের পরিবর্তে কঠিন বানিয়ে ফেলেছি বিয়ে সহজ কেমনে বিয়ে করতে দুইটা জিনিস লাগে একটা জিনিস হচ্ছে সাক্ষী আর একটা জিনিস হচ্ছে ইজাব কবুল ইজাব কবুল কয়টা জিনিস লাগে একটা জিনিস কি সাক্ষী আর একটা জিনিস কি ইজাব কবুল একটা মেয়ে একটা ছেলের পছন্দ করে বলল যে আমি আল্লাহ আর ফেরেস্তারে সাক্ষী রাখি তোমাকে বিয়ে করলাম মেয়ে বলল ঠিক আছে আমি ওকে রাজি আছি বিয়ে হবে সাক্ষীটা হতে হবে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দুই জন মেয়ে উপস্থিত সাক্ষী হতে হবে সাক্ষীর সামনে ছেলে অথবা মেয়ে একজন প্রস্তাব করবে আরেকজন গ্রহণ করবে বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে গেছে এখন বর্তমান যে রেজিস্ট্রেশন হয় কাজী লাগে আবার হুজুর লাগে রেজিস্ট্রেশন এটা ফরজ নয় শূন্য তো নয় ওয়াজীব নয় কিছু নয় এটা সরকারের একটা নিয়ম রেজিস্ট্রেশন করলে সরকার একটা কি পায় একটা অঙ্কের টাকা পায় সরকারি খাতে এবং বর্তমান ফেটনার জমা নাই মানুষের কাছে ইমান কমি গেছে দিন ধর্ম কমি গেছে এলম কমি গেছে একজন অপরজনকে মূল্যায়ন করে না বেশ কম হতে না হতে তালাক দিয়ে দেয় সেই জন্য বাইন্ডিং এর কারণে মজবুতির কারণে পরবর্তী সময়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মতো রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছে সরকার আপনার সাক্ষী আর ইজাব কবুল এই দুইটা জিনিস পেয়ে গেলে বিয়া হয়ে গেছে সাহাবা একরামের জামানায় বিয়া আল্লাহ রসুলের সাহাবা একরাম আল্লাহ রসুলের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছে দেখা যাচ্ছে হাতের মধ্যে জাফরানের রং জাফরান প্রশ্ন করলো তোমার হাতে রং কেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি বিয়ে করেছি দেখেন সাহাবা একরামের জানের চেয়ে বেশি মোহাব্বতের বিষয় হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম দুনিয়াতে আমরা তো মোহাব্বত করি গেল হুজুর আলোচনা করে গেছেন মুখের মুখের উপর মোহাব্বত করি এসকের দাবি করি মুখের উপর সাহাবা একরাম মুখের উপর রসুলকে মোহাব্বত করেন নাই সাহাবা একরাম জানের চেয়ে বেশি মোহাব্বত করে রসুলকে দেখা গেছে একজন আল্লাহর ওলি প্রদাঙ্ক যদি কেমন পর্যন্ত কোন মানুষ অনুসরণ করে সোজা জান্নাতে যাই পড়বে সাহাবা একরামের এত পদ মর্যাদা কেন দিল আমরা তার চেয়ে কম কি আমরা তার চেয়ে তাদের চেয়ে কম কি মনে মনে চিন্তা করতেছে আমরা তাদের চেয়ে কম কি আল্লাহ রসুলকে পাইলে আমরাও মোহাব্বত করতাম 
আল্লাহ রসুলকে পাইলে আমরা হাজিয়া দিতাম আল্লাহ রসুলকে আমরা যদি পাইতাম হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করতাম আল্লাহ রসুলকে যদি আমরা পাইতাম আমরা আল্লাহ রসুলের আল্লাহ রসুলকে মহাব্বত করে প্রমাণ দেখাইতাম সাত পাঁচ চৈদ্য দুই তিন চিন্তা করে করে হুজুর ঘুমিয়ে গেছেন ঘুমের মধ্যে দেখতেছেন একটা বড় রাস্তা রাস্তার মধ্যে কিছু মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হুজুর প্রশ্ন করল তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন আসো হুজুর বললেন এগিয়ে এই রাস্তা দিয়ে এখন আল্লাহ রসুল আসবেন রসুলকে দেখার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আসি সামনের মধ্যে দেখতেছি ওই ব্যক্তি বড় আগ্রহ নিয়ে আমি দেখব মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে রাস্তার মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত একটা বিরাট গর্ত এই রাস্তা দিয়ে এখন রসুল আসবে গাড়ি চালায় আসবে ওই গর্তের মধ্যে রসুল গাড়ি সহ অ্যাক্সিডেন্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে ওই হুজুর করলেন কি গর্তটা কি করার জন্য নারী দেওয়ার জন্য একটা তক্তা কষতেছে একটা বাস কষতেছে কতক্ষণ এদিকে যায় একটা তক্তা পায় কিনা কতক্ষণ এদিকে যায় দুইটা ইট পায় কিনা কতক্ষণ ওই দিকে যায় একটা পাত্র পায় কিনা গর্তের মধ্যে দিয়ে রসুলকে রক্ষা করবে আর এরই মধ্যে আল্লাহ রসুল চলে আসল আল্লাহ রসুল চলে আসার সাথে সাথে কিছু মানুষ ওই গর্তের উপর উপুট হয়ে শুয়ে গেল ওই গর্তের উপর কিছু মানুষ উপর হয়ে শুয়ে গেল আল্লাহ রসুল গাড়ি ড্রাইভ করে রাস্তার উপর ওই মানুষগুলোর পিঠের উপর গাড়ি চালায় সোজা নিরাপদে চলে গেলেন গন্তব্যে ওই মানুষটা আসার পরে দেখল তক্তা কুজন্যা হুজুর তক্তা কুজন্যা শেখে রসুল তক্তা কুজন্যা মহুদ্দিন রসুল আসি দেখতেছে আল্লাহ রসুলকে দেখবে তো দূরের কথা ও যে মনোবর দেখবে দেখা দূরের কথা কিছু মানুষ নিজের জীবন দিয়া নিজের পিঠ দিয়া রসুলের গর্তের উপর নিজের রসুলকে নিজের রসুলের গাড়িকে রক্ষা করে রসুল গন্তব্যে চলে গেছেন ওই মানুষগুলো ওই গর্তে থেকে কোনো রকম আহত ক্ষত আহত অবস্থায় উঠে গন্তব্যে চলে যাচ্ছে এই মানুষটা পিসি পিসে যায় ধরল ভাই তোমরা কারা আমি এতক্ষণ ধরে আমার রসুলের নুরানি চেহারা দেখার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম রাস্তার উপর গর্ত দেখার পরে গর্তকে নাড়ার জন্য এটাকে ধামা ছাপার দেওয়ার জন্য রসুলকে রক্ষা করার জন্য আমি একটা তত্ত্বা কষছিলাম একটা পাথর কষছিলাম দুইটা এট করছিলাম আর তোমরা নিজেদের জীবন দিয়ে রসুলকে রক্ষা করলাম তোমরা কারা একটু আমাকে বলো না সাহাবা একরামের মুখ থেকে আওয়াজ বের হয়ে গেছে মহাব্বত করে দেখাইছি এগুলো নাম সাহাবা একরাম এরকম মহাব্বতের প্রেমাস পথ সাহাবা একরাম বিয়ে করতে চা আল্লাহ রসুল জানে না আজকে আপন জনকে যদি না জানে শরীর সম্মত পন্থায় যদি বিয়ে করে আপন জন আত্মীয় স্বজন রাগ হয়ে যায় গোসা হয়ে যায় কথা বলে না সম্পর্ক রাখে না তোদের সাথে কি সম্পর্ক এমন একটা কাজ করে ফেললে আমাদেরকে বলস নাই খবর দেশ নাই দাওয়াত দেশ নাই বিয়েটা কর কঠিন করে ফেলেছি রহম আব্দুল সালাম রহমতুল্লাহ আলাই সিটেঙ্গা বাসায় আলোচনা করতেন বিয়ে শাদীর গুরুত্ব নিয়ে কত সুন্দর আলোচনা করেছেন বিয়ে শাদী কঠিন করে ফেলেছি দুইটা বিষয় নিয়ে দুইটা বিষয় বিয়ে শাদীতে সংযোগ করে আমরা বিয়ে শাদীকে বেশি কঠিন করে ফেলেছি একটা বিষয় হচ্ছে যৌতুক পতা যৌতুক পতাকে বিয়ে শাদীতে এড করে বিয়ে শাদীকে আমরা কঠিন করে ফেলেছি আর একটা হচ্ছে আপনার এই মেহেন্দি অনুষ্ঠান মেহেন্দি অনুষ্ঠানকে বিয়ে শাদীতে এড করে বিয়ে শাদীকে গুণার কাজে পরিণত করে ফেলেছি দুই কারণে আজকে বিয়ে আমাদের সমাজে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেজন্য মেয়েদেরকে মেয়ের বাবা বোঝা মনে করে অথচ ইসলাম বলে বিয়ে দুইটা কথার নাম একটা ইজাব কবুল আর সাক্ষী দুজন সাক্ষী ফেল দুজন যুবক যুবতী তাদের প্রয়োজন হয়েছে বিয়ে করে ফেলেছে এটা মাতা পিতারও দরকার নাই আপনার আপন জনের দরকার নাই কিছু দরকার নাই হ্যাঁ মুসলমান মুরব্বি ছাড়া না মুরব্বিকে মান্য করে চলে সব সময় মাতা পিতার উপস্থিতিতে মাতা পিতার সন্তুষ্টিতে বিয়া করলেও বিয়া বরকতময় হয় যদি মাতা পিতার নারাজিতে বিয়া করা হয় 
তাহলে বিয়েটা হবে তবে বরকত শূন্য হবে মাতা পিতাকে রাজি করাই মাতা পিতার মাধ্যমে বিয়ে করা হচ্ছে বরকতের লক্ষণ সৌভাগ্যের লক্ষণ সেজন্য আমাদের সমাজে যারা পারে সুন্দর ইসলাম শরীয়ত কোরআন সুন্না আনার কোরআন সুন্না মোতাবেক বিয়ে শাদি সহজভাবে করার চেষ্টা করব ছেলে মেয়েদের যৌতুক নেব না যৌতুক দেব না মেহেদি অনুষ্ঠান করব না মেহেদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব না যারা মেহেদি অনুষ্ঠান করে তাদের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখব না যারা বিয়ে শাদিতে মেহেদি অনুষ্ঠানকে জায়েজ মনে করে তাদের ইমান থাকবে না বিয়ে শাদিতে যারা মেহেদি অনুষ্ঠানকে জায়েজ মনে করে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম ইমান থাকবে না কারণ मुसलिम धर्मे नींदू धर्म हिंदू धर्मे हिंदू धर्म थमदानीकृत एक संस्कृति मुसलमान गड़े एम भाव भाषा बेधे आज के मुसलमान संस्कृति परिणत हो गए मेहद अनुष्ठान ना हम विना मन कर मेहद अनुष्ठान ना हम विना मन कर गल एक दिन आगे जे भाषा तक ओ एलिका प्राय समय विषय कथा बोले थे क्या मुसलमान मुसलमान बेदार हो जाओ मुसलमानो अब नींद से बेदार हो जाओ चिक्कर के अगार से होशियार हो जाओ मुसलमानो अब नींद से बेदार हो जाओ मुसलमान गे जन्म ग्रहण कर समस्त नष्टमी बस्तमी करवा हजुर द्वारा नाम रखबा बर्फी सहबर नामे नाम रखबा फारूक आजम नामे नाम रखबा इसलमी इतिहास प्रथम कलिफा आहबकर फिल आहबकर नामे नाम रखबा क्योंकि वियर समय समस्त नष्टामी बस्तमी सब कर गलत तो सब गलत अनुमोदित पंथाए करो निजे सेल नाम रखो तुम मुसलमान नामकरण नारी पुरुष सबा बस दावत पड़ते मुसलमान की वंशगत नाम मुसलमान की सूत्रे पवाना मुसलमान ही मुसलमान एक रकम मुसलमान हाँ एक गोर मध्य सबा जानन्य आबा जानन्य मध्य बेस कम जानन्य अग्राधिकार थे जेमन एक मस्जिदे नाम जमत समय हम जो दस जन मानस जो एक एक रकम है दस जन आलेम दस जन कारी सब दस जन आर वयस्क तक ओर मध्य जिन सब चे बी क्वालिटी सम्भव उन्नी अग्राधिकार पाए गौरव मुसलमान सबा जानन्य हाउ सबाई माननीय हाउ तर जा तुम्हार भलो लगे ताकि दिया बरकतर जो क्षेत्र कराओ आज के मुसलमान मुसलमान ही हारा हो ग मुसलमान मध्य मुसलमान ही नाई ईमानदार मध्य ईमानदार ही नाई ईमानदारी मुखे मुसलमानी मुखे कलिजार भर सब अपसंस्कृति 
সেজন্য যাদের অপসংস্কৃতি বুকে লালন পালন করে জীবন ধারণ করো ওরাই তোমাদেরকে আজকে লাতি আর পিঠা দিচ্ছে লাতি পিঠা করে তোমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে বেজ্জত করতেছে নাইলে মুসলমান দুনিয়ার ইতিহাসে বেজ্জতটা কোনো জাতি নয় মুসলমান সর্বোচ্চ ইজ্জত ওয়ালা একটা জাতি इस्लमर संस्कृति के गर्जन करो अपसंस्कृति बहिरा संस्कृति हिंदू ख्रीटान बौद्ध लांगी त्रिपुरा यहुदी माफ चकमा इधर शांतिति के बर्जन करो जो दी इधर शांतिति लाला है तो करे निजे के मुसलमान पुरे चोय दा मुसलमान पुरी चोय दिते पार बा मरार समाय काफिर होए मरार संभव ना रहे चे मन तसब्बा बिकामिन फहुआ मिन हूँ जे ज़ादर अज्ञा माने जे ज़ादर मतो चोले ज़ादर साथे हाशर ह जादर एक जमानी चले, जादर संस्कृति गोहन करे चले, जादर मोतो चले, रंग रंग सब गुलु तादर मोतो, इरा कम तादर मोतो मरार संभव बना रहे चे, तादर साथे हासर हो संभव बना रहे चे, अल्लाह बदे हफाज़त करो, शोकले बोला आमीन। बीए ते मेहदी अनुष्ठान कर बोना, बलन बलन, बीए ते मेहदी अनुष्ठान कर बोना, मेहदी � जरा मेहदी अनुष्ठान करे तादर के संपर्क को रख बना जो दी कबर फाय जादेर साथे संपर्क को कुत्ते सी तारा मेहदी अनुष्ठान कर बे ताले मेहदी अनुष्ठान करा रज देख कबर फे चो साथे साथे कबर दाव तुम्हारे साथे संपर्क को हो बे ना अल्लाह रसूल बीए दिए चेन मैं बीए दर नहीं कोई तो मैं बीए दिसे चच्चा मैं � अल्लाह रसूल जी बहुत दोषाय, अल्लाह रसूल में ही बेदा और समाय, कुन पद्धति ते में बेदी से, अपना में ओय पद्धति ते बिया दें, आर जो दी, अपनी ओय पद्धति सरा बिन्नो कुन पद्धति ते अपना में बेदी लें, ताहले अपनी रसूल के मुके मोहब्बत कर लें, अंतरे अपनी रसूल के मोहब्बत करें ना ही रोबीता कुर के मो नाइले अपनार मेर बीए समय रसूलेर सुन्ना के न पदन न पाए नाइ हिंदू अनि शांस किति के न पदन न पाए चे ओ मुसलमान मुसलमान के जो दी मन तुब्बो करे मुसलमान मन खराब करे गाली दे अमा के मुनाफिक के न बोले चो अमा के बेईमान के न बोले चो बेई मनी अंतर मुद्दे लालाई तो करे अंतर मुद्दे मुनाफिक के लालाई लालाई तो करे जो दी मनुष्य का से ए ए चित्तो टा उम्मोचन होय जाए तो माके जो दी मन तुब्बो करे तुम्हार खराब लगे क्यों खराब लगे तुम्हार जो तो लोभे पड़े ग्रहण कर जोतोग निया जोतोग जगा जोतोग निये चोप ओ इटा का जोतो शुद्ध शुभुक करे चोप हराम बुक करे चोप ओ ये हराम बुक करो जो दी मुस्तिदे बुर रोजुरी ते जाए कफाल घा करो अल्लाह ओ इस इज़्ज़ा कबूल कर बेना अमी प्राय समय बोले था कि एबादत कबूल हवार जुन्नो का एक ता अन्नो तमा कंडीशन शर्तरो है चे और ओ ओ कंडीशन गुलर मध्य ओ शर्तर गु शर्तो गुलर मध्य अन्नो तमा एक ता शर्त होते हैं अकलुल हलाल अकलुल हलाल हलाल काउ कुलु मिनत तो ये बात ही वाम लो साले हा आगे हलाल काउ तरफ़ एबादत करो एबादत कबूल हो बे हराम के एबादत कर ले एबादत कबूल हो बे ना जो तो कर पैसे हराम जो गौरे जो तो शुद्ध शोए जो तो कर पैसे बुक करे ओय शकल शुद्ध शुर कुना एबादत कबूल हो बे ना आर ए जो तो के जो दी कुनो व्यक्ति हलाल मने करे ईमान तक बे ना बीबी जो दी ईमान दर है बीबी � एक ता में ही दो नुस्ताने कंपक के दस्ता में इज्जत नष्ट होए। एक ता 
मुसलमान मेर इज्जत नष्ट कर सूझ कर दिए हराम क्षेत्र हालाल मन कर इमान चले ग मिथ्याजी कथा जौवन के हेफाजत कर बर्तमान जमान देखा जा मेर बाबा मे बेदा कथा मेर बाबा मे वि अग्रिम अधिकार जो आदर्श सन्तान पे चान हक्कानी रब्बानी दिनदार मुसलमान मुत्त के सन्तान जो पे चान सन्तान हक आदाय करें सन्तान अग्रिम हक हमान प्रत्याशा कर आगे विवलम्बन कर दुई नम्बर सेलर हक एक अर्थपूर्ण मुसलमान ही नाम रखा से दिन नाम रखते गेसि वासाना अवसान वासाना नाम गुरु रखा जाए नाम रखते वाकया नाम रखा जा मुड़े बड़ोर्ड देखे लेखा बड़ो लाल कल फिजा हाट श्रद्धाशील तीन नम्बर मौलिक अधिकार ऐले के कुरान हादीर एलम शिक्षा मैदान जहां नाम जहां नाम दृष्टि दाड़ी